kwanza pale. Umegundua kwani Tamari amewekwa kama kipande. Kwa Yuda alimra Nani? Yuda. Mm -hmm. Yuda akamzaa Pelesi na Zela kwa Tamari. Kwa huyu mama alivaa alizaa mapacha. Sawa eh? Eh. Pelesi ak... tena ah mapacha alitoka kim... <laughs> kibabe kweli. Sasa mmoja alitangulia ai mwingine alitangulia yani ilikuwa mapishano. Aliofateki mwenzake. Eh ya ndio mimi ikawa aliporudisha anasema ikawa alipokuwa akizaa mtoto mmoja akatoa mkono mstari 28. Mzalisha akautoa uzi mwekundu akaufunga ili ujue ndo wa kwanza, si ndio eh? Huko akisema huyu ametoka kwanza. Ikawa aliporudisha mkono wake tabaki yake akatoka. Kwa alimwai. Yaani umetanguliza mkono, alafu ile anarudisha mkono, jamaa akatokea. Yaani hawa watoto wakuwa na shida kwenye kuzaa. <laughs> Wanatangulizana tu. Kila mtu anataka kuwa kuona jua. <laughs> Ikawa aliporudisha mkono wake tazama ndugu yake atoka kwanza. A, akasema, "Mbona umepita kwa nguvu wewe?" Nani anaongea maneno? Mzalisha. <laughs> Mambo ya nguvu na ya kuyandame. Kwa hiyo jina lake likaitwa nini? Peres. Akatoka ndugu yake ana uzi mwekundu mkononi mwake na akaitwa jina lake nani? Zera. Kwa Peres na Zera walizaliwa na sio mke wa Yuda. Ni mkwe wa Yuda. Kwa ikaandikwa pale kwa Tamari. Okay. Peres akamza Islam. Uh -huh. Islamu akamza Alam, Aram. Uh -huh. Aram akamza Aminadabu. Uh -huh. Aminadabu akamza Nashoni. Uh -huh. Nashoni akamza Salmon. Uh -huh. Salmon akamza Boazi kwa uh -huh. Lahabu. Ngoja kwanza. Muona habari nyingine imerudi hapa. Salmoni sal, sal Salmoni akamza Boazi, Boazi kwa Lahabu. Sawa. Lahabu mnamjua? Yule Ana identity yake Rahabu yule Kahaba. Sawa. <laughs> akamza Salmoni. Salmoni akamza nani? Boazi. Boazi kwa Rahabu. Eh? Boazi akamza Obedi kwa Rutu. Aha, umeona tena kwa Rutu. Kwa Rahabu na Tamari wote sio Wayahudi. Sawa. Rahabu na Rutu wote Sawa Sio nani? Wayahudi Unajifunza nini hapa? Hapa sasa Sasa ngoja ni kwambia jambo la ajabu sana Boazi Ndiyo ya likuja kumuwa Rutu Sawa Ndo wakamza nani? Obedi Obedi ni babu yake na nani? Daudi Sabo Obedi Ndiyo ya mza Yese Yese akamza Daudi Mfalme Daudi Mungu wa yukona tafta nini? <laughs> ok. Ka, kwa nini hawa watu waingie na mna hiyo? Kwa jamba ambao utajifunza kwa tamari, ambao utajifunza kwa rahabu, ambao utajifunza kwa nani? Kwa ruti. Basically, ni swala la imani kwa mungu. Wajua kitendo cha yule mama tamari kujiposition, akikisha na bata uzawa kupitia yuda, kwa nitu alikuwa anamini. Kwa sababu mtu akiolewa mnafa na hana mtoto, anaweza kuolewa na mtu mwingine. Na huku umekataliwa lakini ukajiposition hata baba mkwe Ili mwadi tu kuwa eneo hili Na rahabu kuna kitu alicho kuwa na kijua <laughs> Kwa nima wasikitika sana <laughs> Watu wana sacrifice <laughs> Kwenye, ah, kwenye chobis na kutana mtu na msa Uko gani <laughs> Tugu yangu takuvuka <laughs> ah, Watu mume na mke tu washe kunguza maharake jikoni wakumbuki Watakumbuka kwenye, kwenye hizo mchaka mchaka wazi kumbuka <laughs> Sasa ehe, kwa hiyo Kuna kitu cha kujifunza pia kwa rahabu Rahabu tuna, tumesha jifunza mara nyingi ishu alio kwa nayo rahabu Rahabu was the woman of faith Ndo maana aka included kwenye the hall of faith Ambo ni nini? Wa Ebrania kumina moja Ikamtaja Rahabu yule kakabu Na ya likuwa kwenye kundi la wamini Na ame explain imani yake Unajua watu wat, watu wa Yeriko walisikia habari za mungu wa Israel Walisikia jinsi ya livu wa tetea Walisikia jinsi wa falma livu wa mbele ya wana wa Israel Walijua mambo mengi ya liyo tokea Yet wengine walitafuta kupambana na wa Israel Lakini Rahabu akasema I need a thumbs up Better Wana asifiwe 
Ndio maana yeye alikuwa na imani. Ndio maana kwenye Yakobo, Yakobo kuna kitu anakisema juu ya Rahabu. Rahabu had faith, alikuwa na imani. Imani ni tosha kwa haki, si ndio? Lakini kwa sababu a uh, sababu Yakobo alitaka kuonyesha umuhimu kujua kuwa na imani na kukooperate na matendo mema ndio maana akaibua isho nani ya Rahabu ya kwamba Rahabu aliamini kahesabiwa kwa mwenye haki lakini akaonyesha imani yake akaonyesha imani yake kwa nani kwa matendo sawa bwana asifiwe bwana asifiwe kitu ambacho ndicho alichofanya Tamari aliamini lakini akajua i must go along with these people sa Mungu amewabariki watu kitu hicho hicho tunakuta kwa Rutu ambacho kilikosekana kwa Orpa even Obra au Orpa wanafahana Obra lakini ita Orpa Orpa <laughs> kimeo sema kimeo eh. Orpa alikuwa hana imani na nitakuonyesha kwa hiyo Rusu alikuwa na imani Tamari alikuwa na imani ndio maana wakaingia kwenye lineage ambayo ilikuja kuelezea Yesu Kristo kwa ukiona huku kote Mungu alichokuwa anatafuta ni explanation of God through Jesus Christ ndio maana mwishoni Yesu anakuja kuzaliwa Alafu Biblia yote imeandikwa ikazunguka hawa watu ambao alikuwa anasoma dada yangu pale. Mpaka akaja akazaliwa nani? Yesu. Hakuepo line jingine ya watu. Walikuepo akazaliwa Maherode pia walikuepo. Kulikuwa na jamii ya watu wengine pia ambao walizaliwa watu wengi tu. Kama duniani walikuwa watu milioni mbili maana yake unaweza wakatrace lineage zaidi ya laki moja. Lakini kwa nini hii tunaisoma na kuifuatilia mpaka Yesu anatokea? kwa sababu explanation ya Mungu iko kupitia Yesu Kristo kutokea mwanzo mpaka huku hiyo ndio kazi kubwa ya Biblia ni kumwelezea Mungu kutokea pale unaweza kupata mambo mengine unayotaka ukishindwa kumwelezea Mungu kutumia maandiko sio kama utatumia kuelezea nini Bwana asifiwe ndio maana anasema inawezekana ukakutana na experience ukatembelea kuzimu watembelea mbinguni ukatokewa na malaika ukatokewa na nini kama hiyo experience hata kama ndoto hata kama umefanya nini kuonekana magic powerful wonderful isipo tick na maandiko drop it down with confidence confidence hasa kama ikishindwa ku explain the true nature of god bwana asifiwe bwana asifiwe tumeelewana eh sasa sasa ngoja sasa tu kwa, kwa overview hiyo unaweza ukaelewa unavyosoma biblia unatafuta nini sawa kwa nini tu? Kwa nini watafuta kila kitu kwa njia ya Mungu? Kwa sababu kumjua Mungu ndio kujijua wewe. Utakiwi kwenda kujitafuta kwenye Biblia. Unatakiwa umtafute Mungu kwenye Biblia. Unapotafuta kufahamu Mungu kwenye Biblia, unajua unajitafuta kujifahamu wewe. Unapofuta ujua tabia ya Mungu inakusaidia kujua vitu vingine vyote vinavyokuhusu kwa sababu alivyo ndivyo tulivyo kwenye ulimwengu huu. Kwa tafsiri ya maisha yetu haiko kwenye maisha yetu iko kwenye ufahamu wetu juu ya Mungu ufunuo wetu juu ya Mungu. Nataka niweke mambo kadhaa ambayo ni uelewa muhimu kwenye kitabu cha Ruthu. Jambo la muhimu imesema siku zote kitabu hakiko hakiwezi kuwa kisiwa. Kwa sababu umeona ule muunganiko, si ndio eh? Hakiwezi kuwa kisiwa. It can be explained na warudi Inaweza kuelezewa na matayo inaweza kuelekezewa na Luke, inaweza kuelezewa No. Inaweza kuelezewa na mwanzo, inaweza kuelezewa na kumbukumbu ya Torati, kitabu hicho hicho kinachoitwa nini? Rutu. Kwa usome kama kisiwa. Kama ambapo unaweza ukasoma mstari na mwambiage nyaronga, usinyonge mstari. Kunyonga mstari maana yake unataka huo mstari ukupe majibu yote pale pale. Wakati Biblia ni pana. Ma, ma, maandiko mengine yanaelezeaje mambo haya? Relax, si ndio? Jiulize tu hili jambo lina maana gani? Eh? Kwa nini Rahabu na kwa nini Rutu Al, alikubalika na Boazi? Why? Kwa nini asinge mind na alikuwa mke wa kigeni? Alikuwa mnawabi. Sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa, kwa nini wakati wanavuna una 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 unaambiwa una, una nenda kaokote ma, mabaki ya ngano, mabaki ya shairi shambani? Kwa sababu wanajua hawatamaliza. Hii imetoka wapi? Tupe kuhamia kwenye kumbukumbu la Torati, ukaja mambo ya Lawi. Don't worry, relax. 
Hello. Mela mtumisho bwana. Usinyonge mstari. Unataka utoka kufunua pale pale. Unatoka na bonga kuliko. Alafu unashangaa umetoa IPP International Pumba Producer. Unasema kitu siku kija kufikiria, kufikiria ina contradict Biblia nzima. Kwa sababu umeunyonga nini? Sorry. What do you do? Relax. Umeelewa hiyo eh? Nimerudia leo mara ya pili kusema tena. When you are reading the Bible. Sio usinyonge tu mstari, lakini hata kitabu pia usikinyonge. Sawa? Relax. Sema na relax. Eh. Wao sema hivi kwanza uelewi. Sasa kama bidadi amechanganya nani safari kavuruga, elimu ndo kama kikavuruga. Hii nini? Huko anasema huyu jamaa anaonekana mzuri, huko anaonekana kimeo, anakiri kwa sababu hatuku divide it. Ambili, ndani ya kitabu cha Ruthu, Ruthu. Utakutana na mambo mawili, imani na kutokuamini. Toko na kutokuamini. Imani na kutokuamini. Actually, kwa lugha hizi ningesema utakutana na Orpa na Ruth. Kwenye iki kitabu utakutana na rehema rehem za Mungu katikati ya sheria. Au utendaji wa neema ya Mungu mbele ya sheria. Ambao actually ni maelezo ya kazi za Roho Mtakatifu. Utana na vitu kama hivyo. Naposoma kitabu hiki. Lakini pia utakutana na tabia halisi ya Mungu na ufunuo wa Yesu Kristo ukiwa wazi kabisa sema wow. Kwa the explanation of Jesus wana asifiwe. Lakini pia ni vizuri kufahamu wahusika. Jambo la kwanza kwenye vitabu karibia vyote ni vitu vya Yohana ina mwandishi. Kwa kuna maana mwandishi. Bosi alikuepo mtu mmoja. Unajua nani? Mwandishi. Tena narrate au narrator. Msemaji. Mtoa taarifa, mpeleka habari, atakuepo. Kwa ni vizuri ukikutana nao usiogope. Kuona haya ni maoni ya mwandishi. Haya ni maneno ya Haya ni maneno ya Boaz. Haya ni maneno ya Naomi. Haya ni maneno ya Orb. Haya ni maneno ya wanawake wa mjini. Au wanawake wa Bethlehem. Wapo. Bwana asifiwe. Kwa wahusika ni vizuri kwa wajua. Kuna wahusika wengine ambao walipotea tu ghafla wamepita wakapotea. Elmele kalipita akapotea. Maloni na Chiloni na kilioni walipita wakapotea walionekana tu kitambo na jamaa mmoja anaitwa jamaa mpaka leo ajina lake hajulikani anaitwa jamaa mmoja wa karibu na mbari ya Naomi na amepigishwa story amekaishwa mpaka kikao lakini biblia inamuita nani jamaa unajua mpaka identity na feature ina maana yake pia jina lake halikuwa na maana sana kwenye discussion yetu bwana asifiwe Ukipata jina lake niletee. <laughs> Lakini kaweka alert pale. Ile LGBT nini? Nimeweka alert wakati na tafsiri na tafakari hichi kitabu nikakumbuka mambo kadhaa. Kwanza niliwahi kumuona mchungaji mmoja kwenye nchi fulani ambaye ni ni mwanamke ambaye ana mahusiano na mwanamke mwingine akielezea kwamba hichi kitabu ndio kimemsaidia kuamini ya kwamba unaweza kuwa na mahusiano na jinsia yako mahusiano mazito sio mahusiano tu kwamba vipi unafuata leo nifuadie kidogo <laughs> ndio maana LGBT ndio lugha lugha ya kinani wanaongezaga kiu pale mbele kwa nini naongeza kwa kwanza unajua kwa nini ile ile imetokea pale private interpretation Umeingia kwenye maandiko una wazo lako unataka kuliprove. Sawa? Bwana asifiwe. Maandiko hayajam edify aliyeingia hakutana na lesb- lesbianism kule. Aliingia na le- lesbianism akitafuta maandiko ya kumfanya nini? Ya kumsaidia. Jamani ukitaka kunywa pombe, unaweza ukatumia Biblia na ukanywa sema amina. Hayo <laughs> maana yake nini? Tayari una intention, una motive kwa wake wengi wanza kuingia biblia kama nini ukapata 
Kwa nini tayari una nini? Motive. Kwa hiyo utayakunja maandiko sio utaruhusu ya kukunje. Halo? Ukiona nywele zinakusumbua? Sio nyoa tu. Ukiingia kwenye Biblia utakuta na mistari pia kusaidia kwa nini? Kunyoa. Bwana atifiwe. Ukitaka mwataka huyo brother aliyenyoa banki? Ukiingia kwenye maandiko kwa lengo la kumwataka unapata na mistari ya kutosha. Bwana asifiwe. Kwa ni vizuri tuende kwenye maandiko tuipe nafasi ya kututengeneza sio kuyatengeneza. Ndio maana wakati tunajifunza kitabu cha Ayubi, Ayubi niliomba muombiaye nikisema naruhusu maandiko yanibadilishe mimi, sio mimi niabadilishe maandiko. Ndio maana tuna a lot of twisted scripture kwa sababu tunaenda tukiwa na kitu chetu. Hatutoi kutoka kule. Bwana asifiwe. Tunaelewa mpaka hapo? Tunaelewa mpaka hapo? to prove a point you use them to edify yourself kukuchonga kukutengeneza ili mtu wa Mungu awe mkamilifu aliyekamilishwa katika kazi njema ah kwa Naomi ni Mwisraeli au Wayahudi kwa kuwa rais na alikuwa anakaa Bethlehem ya Yuda Bethlehem ya Yuda ndio tunajua alipozaliwa Yesu si ndio alizaliwa kwenye Bethlehem ya Wayahudi au Yuda na alikuwa ali, ilitokea njaa giving you a story kidogo najua utapata muda wa kusoma ilipotokea njaa Bethlehem Elimelech akakimbia wapi Moabu akakimbilia Moabu na alikaa tu kama miaka kumi njaa <laughs> walipofika kule wanatafuta chakula hawaku wa, wakapata chakula waka survive kinachoniwazisha siku zote tangu nianze kusoma kitabu cha Ruth nini kilichomoa Elmelek kwa sababu amefika yule mama na vijana wake wawili manani Malon na na Kilioni alafu nashangaza sana majina ya watu Kiswahili Kilioni kweli Kilioni sio zuri Maloni kwa kweli sijui kiswahili chake kama na yeye lakini maana ya Maloni ni gonjwa quick au aliyechoka ali anayefeli yani some ejina no choka amazing pinning ndo ibru wedo aliyotumia ndo leo ngezo alitumia pale lakini weak pet Maloni. Lakini Kilion maana yake ni mgonjwa, sick. Kwa hiyo Elmelek maana yake nini? Mungu God is Elmelek maana yake my God is king. So Elmelek ambaye maana yake my God is king akamchukua maana mke wake Naomi ambaye maana yake ni sweet. Sema sweet. Au pleasant. Akachukua mke wake ambaye ni sweet. Elmelek took her sweet wife <laughs> with two trouble. <laughs> My God is king. Took his sweet wife with sick and weak sons. <laughs> and when from Bethlehem Bethlehem manake nini city of bread ya Yuda manake nini city of bread in the presence of in the in the province of praise and she went to Moab manake nini emptiness so he came from plenty to emptiness then she came out empty maana aliporudi kule alipoteza mume na watoto alafu akaenda kule. Wakasema Naomi 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 akasema no 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 don't call me sweet. I am bitter. Kwa akajiita naitwa nani? Kwanza leo mnita nani? Mara. Mara maana yake nini? Bitterness. Unajua hiyo ina maana yake. Sometimes when you are in trouble, unafutiwa kupita shortcut actually ambayo unaweza 
isimpendeze Mungu. Kwa you go out from plenty because there is trouble in plenty. Unaenda kutafuta unafuu kwenye emptiness. Actually dunia ni empty. I can prove to you kwamba dunia ni empty. Ndio maana yafaa nini mtu kupata ulimwengu wote alafu akapoteza nafsi yake? Kumbe kupata yote kwenye ulimwengu ni kupoteza nafsi. And that's the greatest loss of all time. Kama mnakumbuka niwahi kuambia hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ko you can run up there. Nilikuwa nasikiliza jamaa mmoja akasema kuna interview moja ilikuwa inafanyika. Jamaa mmoja maarufu mchezaji wa basket na mwigizaji. Anapata kila kitu an, kila kitu maana yake ana hela, ana yuko fresh, ana fame, fame, ana umaarufu wa kutosha na nini. Alafu akaulizwa vipi na maisha yanakunyokea akasema hamna mwanangu. Kuna kitu kimemiss. Yaani niko empty. Mke unaye ndio watoto nao ndio mpunga unao ndio shida nini something is empty kwa sababu kwa ngoja nikwambie mtu anaweza akajitahidi kuwa busy in the world ili apoteze ile feeling ya lack of true satisfaction kupoteza ile feeling ya kwamba kuna kitu nimekimiss si ndio kwa anajitahidi kuwa busy ikifika sehemu ameseto anagundua everything i gained is worse is lost is 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 is, is ni, ni, ni bora nisinge kwa nacho kwa nini only god and his presence can satisfy human soul bas bas unajua sisi tukionaga watu wenye hela kuliko sisi tunawatamania ila i can tell you hawezi kukwambia kuna watu wenye hela wanawatamania watu wasio na hela hello sio kwa sababu hela ni mbaya kwa sababu wana hela lakini bado hawana satisfaction ndio maana mtu anapata hela ya milioni 100 moyo wake unamwambia you are not satisfied there is something you are seeking to satisfy you na ana milioni 100 kwenye account sawa lakini kwa sababu hakuna true satisfaction anafikiri angalia anavyotibu satisfaction yake anafikiri kwa sababu na milioni 100 i'm not truly rich i need 1 billion si ndio kwani mbaya ana akipata 1 billion anafikiri nao nimeseto i can eat and have good life kimaliza tu anagundua i'm not satisfied kwa sababu gap ipo <laughs> anatafuta kitu kingine cha kufanya nini cha ku fill that space that kila kitu utakachotakuwa utakachotafuta nje ya Mungu cha kufit eneo la satisfaction in a prayer feel everything Bwana asifiwe Ndio maana Daudi akao akichaa aliposema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu Ile kupungukiwa teming I will always be satisfied with him Na ndio maana niwahi kuwafundisha hiyo concept ya Yesu aliposema Ulipo moyo wako ulipo hazina yako ndipo ilipo moyo wako maana yake sehemu ambayo umeweka esteem yako na but wrong Mo, yani it is wrong moyo wako ukikaa kwenye kitu kingine ambacho umekipa value kuliko Mungu kwa nini itaku draw back to that place ukifika you are seeking for more unaishi maisha yako like a seeker not a living being in the world bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo standard ni nani? Mungu. Kwa naweza kukimbia kutoka Bethlehem. Kwani Boazi na wenzake walishije Bethlehem? Hawa kukimbia mwanangu. Na unajua the issue ni kwamba hiki kitabu kimeandikwa wakati wa nini? Waamuzi. Na wakati wa maamuzi wale watu walikuwa wanayumba sometimes yes, sometimes no. Wanamzingua Mungu, alafu wanaenda wanapita kwenye kichapo, njaa, sawa eh? Wakitoka kwenye njaa wanarudi kwenye nafasi nyingine wanatulia kidogo analetea mwamuzi anawatubisha <laughs> anaweka kwenye njia wakaa kwenye njia wanafungua anainuka mwingine anarudisha kwenye njia hali inatokea na wakati wa Gideoni kulikuwa na njaa ya kutosha na change kabaki nafikiri ndo alipokimbilia kina Naomi walikimbia wakati huo 
Kumbe issue ilikuwa sio kukimbia njaa. Issue ilikuwa ni kuko back to the relationship na Mungu. Tunaelewana mpaka? Issue ilikuwa sio ku run for food. Ilikuwa ni to run to the provider of food. Kama umeelewa? Kwa maana boss alibaki pale. Lakini baada ya miaka kumi hali imebadilika huku wanarudi wakuta boss ana mashamba ya kutosha. Boss anafanya kazi. Lakini alibaki wapi? Bethlehem. Mji nje nani? Mji wa nini? Mkate. Sawa. Na akakuta kweli shairi iko sawa. Unajua shairi iko na ngano? Maana mkate ilikuwa nini? Lazima. Bwana asifiwe. Wangapi anaelewa mpaka hapo? Hiyo ni kitu cha ajabu sana. Alipotoka pale, yet angalia aliposema. Akasema tumesikia mambo yote Bwana aliyokufanyia. Wapi? Maana yake Mungu mentality yao siku zote unatakiwa ujue. Every calamity in the Old Testament there is no devil, only God. Kila calamity definition yao God is doing something. Kwaana tumesikia mambo yote ambayo Mungu alikutendea, mambo gani alimtendea? Moja, kaua mume. Pili, kaua maroni. Tatu, kaua kilioni. Alafu, ile unakuta una umebakia na anasema wajane wangapi? Watatu. Mjane kweli. Unajua kuna mjane na mjane kweli. kweli. Mjane ni mtu aliyefikia mewe inawezekana akawa na watoto wake akawa na mali zake na amekufa mume wake wewe nani mjane na anaweza akaolewa pia wewe ni mjane pia unaye mjane ni <laughs> lakini kuna mjane kweli kweli <laughs> mjane kweli kweli hana uzao hana mume hawezi kuzaa sema mjane kweli kweli Sasa mjane alikuwa na Si kama anaelewa. Kwa kweli hapa alikuwa na kweli moyoni mwake. Asingejisikia vizuri akiitwa sweet. Aka change name, call me Mara. I choose to walk with God. All weather. All weather. Whether I feel good or I don't feel good. Ukweli ni kwamba atukiri ya kwamba tutapita kwenye madhaifu. You know, sometimes you go through rough. Sawa. 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 Kwa jicho natakiwa libaki kwa nani? When you are going through rough. Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kama mnaona kitu hapo. Kwa Naomi aliporudi, kapokelewa mjini, ndio habari zingine zikaanza hapo. Kwa Orpa, <laughs> sema Orpa. Kwa Chil- Maloni aliona nani? A- aliona Maloni ndo aliona. Wonderful enough. Nishangaa sana. Kwa hawa vijana wote wawili wameoa na hakuna mmoja aliyepata mtoto na wakafa bila mtoto ili kwa bita ya kweli <laughs> sio kujiinua tu hapa ameinuka kweli <laughs> ko <laughs> naomi akawaambia orpa na ruthu wa kwamba mimi nataka kurudi wapi nyumbani mwanzoni walikubali wote tuta tutaenda it means kulikuwa na ka hope iliyokuepo ambacho hakimtoa hakikumtoa orpa sababu mara ya pili wakati Naomi anaelezea ya kwamba there is no you us expect chochote kwangu ndo orpa akafanya nini akaondoka sasa so, mara ya pili anamwambia jamani kwanza mimi siwezi kuzaa tena kwa msegmenta pata mtoto waki wa kiume. Yaani kwanza anasema kwanza si 
Hata nikizaa sasa hivi amwezi kusubiri. Moja. <laughs> Pili. <laughs> 